بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ٹی وی اسلامی کے ناظرین السلام علیکم ناظرین کرد قوم دنیا کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک ہے لیکن آج تک یہ قوم اپنا ایک آزاد ملک کیوں حاصل نہ کر سکی ناظرین ترکی شام عراق اور ایران میں بسنے والی اس قوم کی تاریخ کیا ہے اور یہ اس طرح دربدر کیوں ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پاک ٹی وی اسلامی کو سبسکرائب کریں اور سات گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ناظرین دنیا کے غیر مستحکم خطوں میں سے ایک مشرق وسطی جہاں آبادی کے لحاظ سے چوتھے نمبر کا نسلی گروہ کرد ہیں جو آج تک ایک قومی ریاست یا قومی شناخت بنانے میں ناکام رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی عام نقشے پر کردوں کو تلاش کریں تو آپ کو ان کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا کرد ایک آزاد قوم نہیں ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق ڈھائی کروڑ یا ساڑھے تین کروڑ کے درمیان اپنے آپ کو کرد کہنے والا گروہ ترکی عراق شام ایران اور آرمینیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بابل و نینوا کے میدانوں میں اور پہاڑوں پر رہنے والے قدیم ترین لوگ ہیں یہ علاقے اب جنوبی ترکی شمال مشرقی شام شمالی عراق شمال مغربی ایران اور جنوب مغربی آرمینیا کہلاتے ہیں لیکن کردوں کی سب سے زیادہ تعداد ایران عراق اور ترکی کے متصل علاقوں میں رہتی ہے اور اس کے علاوہ کردوں کی بڑی تعداد شام کے شمال مشرقی علاقے میں آباد ہے اور ان علاقوں کو عموماً کردستان کہا جاتا ہے ناظرین کردستان کے ہر ملک میں اس کے اپنے منفرد معنی ہیں ایران میں کرد علاقوں پر مشتمل ایک صوبے کا نام ہی کردستان ہے جبکہ عراق میں کردوں کے علاقے کو کرد خود مختار خطہ کردستان ریجنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے لیکن آئینی لحاظ سے یہ عراق کا ایک صوبہ ہے اس کے علاوہ کردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں بھی آباد ہے مشرق وسطی کے کئی مسائل کی طرح کردوں کی ان مختلف ممالک میں تقسیم بھی پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان سن 1916 میں ہونے والے سائیکس پیکو معاہدے کا شاک سانہ ہے سائیکس پیکو معاہدے کے تحت مشرق وسطی کو سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان بننے والے اثر و رسوخ کے دائرے میں تقسیم کرنا تھا اس کے بعد مشرق وسطی کی شکل ہی بدل گئی ناظرین ترکی میں کرد علاقوں کے علیحدہ کردش خطہ ٹیریٹوری قرار دیا گیا لیکن ترکوں کی قومی حکومت نے اس کی مخالفت کی اس کے بعد سن انیس سو تیئیس کے معاہدہ لوسین میں ترکی کی سرحد کو عراق تک تسلیم کر لیا گیا جس کے نتیجے میں کردوں کی الگ ریاست کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں کرد عراق شام اور ترکی میں تقسیم ہو گئے اس معاہدے کا بعد میں اثر یہ ہوا کہ ترکی نے کردوں کو بنیادی شہری حقوق دینے سے ہی انکار کر دیا اس طرح کرد سن نوے کی دہائی کے آخر تک شہری حقوق سے محروم رہے کرد کئی دہائیوں سے آج تک اپنے حقوق کے لیے ترکی سے مسلسل لڑائی لڑ رہے ہیں اسی طرح شام میں رہنے والے کرد عرب حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان اپنی ثقافت اور اپنے سیاسی و اقتصادی حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں شام میں خانہ جنگی تک کردوں کو مکمل رائے دہی کے تمام حقوق حاصل نہیں تھے لیکن اب جب کہ انہوں نے شام میں کرد آبادی والے علاقوں کو دولت اسلامیہ سے جنگ کر کے آزاد کرایا تو انہیں ترکی کے حملے سے خطرہ ہے ناظرین صدام حسین کے دور میں عراق میں کردوں پر بدترین مظالم ڈائے گئے صدام حسین پر کردوں کی نسل کشی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے اسی دور حکومت میں کردوں پر اسی کی دہائی میں کیمیائی ہتھیار بھی پھینکے گئے جس سے ہزاروں کرد شہری ہلاک ہوئے اور جب ایران کے شمال مغرب کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے کردوں نے سن 1946 میں ایک آزاد کردستان بنانے کی کوشش کی تو انہیں اس وقت کی ایرانی حکومت نے سختی سے کچل دیا ناظرین اسلام سے پہلے کردوں کی ایک آزاد حکومت کے آثار کم نظر آتے ہیں لیکن جب خلافت عباسیہ کمزور ہوئی تو جن چند گروہوں نے اپنی خود مختار سلطنتیں قائم کی ان میں صلاح الدین ایوبی بہت مشہور ہیں اس طرح تاریخ میں سب سے مشہور کرد حکمران صلاح الدین ایوبی ہیں منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد جب پھر سے مسلمانوں کو عروج ملا تو اس دور میں بھی کرد ایک ذیلی قوم کے طور پر خلافت عثمانیہ کا حصہ رہے ان کی عثمانوی اہلکاروں سے جھگڑے ہوتے رہتے تھے لیکن یہ اس وقت بھی ایران اور خلافت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں تقسیم رہے ناظرین کردوں کے ایک عالم ادریسی بدلیسی نے کردوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ کرایا اس معاہدے کے مطابق عثمانوی علاقوں میں رہنے والے کرد قبیلوں نے خلیفہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے عوض خلیفہ نے ان قبائل کی خود مختاری کو مان لیا اس طرح خلافت عثمانیہ میں اگلی کئی صدیوں تک کرد ایک خود مختار قوم اور خود مختار قبائل کی صورت میں پر امن زندگی گزارتے رہے لیکن قومی ریاست کے مغربی تصورات مشرق میں بھی پھیلنا شروع ہوئے تو کردوں کے ایک سردار میر محمد نے سن 1830 سے لے کر 1849 تک ایک متحدہ کردستان کے قیام کے لیے عثمانویوں کے خلاف جنگ کی 
کردوں کی ان کوششوں کی ناکامی کے بعد خلافت عثمانیہ کے ترک اہلکاروں نے کردوں کے علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیا کرد سرداروں کا انعام و اکرام سے نوازا گیا ان کے بچوں کو مراعات اور تعلیم کی سہولتیں دی گئیں اور انہیں انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے دیے گئے تاکہ وہ خلیفہ کے وفادار رہیں ناظرین ان مراعات سے کردوں میں ایک اشرافیہ طبقہ پیدا ہوا جو جدید تعلیم یافتہ تھا جس نے کردوں میں سیاسی بیداری پیدا کی کردوں کے ادارے قائم کیے اور پھر اپنی قومی شناخت کے بارے میں جد و جہد کا آغاز کیا لیکن عالمی جنگ کی وجہ سے جب برطانیہ اور فرانس نے عثمانوی خلافت اور ان کے صوبوں کے حصے بکھرے کرنا شروع کیے تو کردوں نے بھی اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش تو کی لیکن ان کے پاس مختلف خطوں میں رہنے والے کردوں کے لیے کوئی ایک جامع منصوبہ نہیں تھا اس وقت سے کرد مختلف ممالک میں تقسیم ہیں جب خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے شام کے شمالی علاقوں میں اپنا مرکز بنانا چاہا تو انہیں پہلی مزامت کردوں کی جانب سے ملی ناظرین جب دولت اسلامیہ کو سن 2014 میں عراق میں فتح حاصل ہوئی تو ان کا براہ راست تصادم عراقی کردوں سے بھی ہوا جب موسل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے عراقی فوج ہتھیار ڈال کر پسپا ہو گئی تو عراقی ریاست کے خود مختار کردوں نے دولت اسلامیہ سے جنگ کرنے کے لیے پیش مرگا کہلانے والے اپنے ایک عسکری گروہ اسلامی شدت پسندوں سے لڑنے کے لیے تعینات کیے لیکن دولت اسلامیہ کے جنگ جوؤں نے پیش مرگا کو بھی اس پسپائی پر مجبور کر دیا اور ان کے زیر قبضہ کئی ایک علاقے دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں آ گئے جن میں سنجار بھی شامل ہے وہاں یزیدی اقلیتی رہتے تھے جن کی خواتین کو دولت اسلامیہ نے غلام بنایا دولت اسلامیہ کے ان حملوں کے جواب میں امریکہ اور اس کی اتحادی طاقتوں نے شمالی عراق میں فضائی حملے کیے اور پیش مرگا کو فوجی مشیر فراہم کیا کردوں کی جماعت وائی پی جی جو ترکی سے تین دہائیوں سے لڑ رہی ہے اور جن کے عراق میں اڈے ہیں وہ بھی پیش مرگا کی امداد کے لیے پہنچی ناظرین ستمبر 2014 میں دولت اسلامیہ نے شمالی شام کے ایک کرد شہر کوبانی پر حملہ کیا جس سے لاکھوں کرد ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے دولت اسلامیہ نے ترکی کی سرحد کے قریب بھی حملہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ترکی نے دولت اسلامیہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ ترک کردوں کو اپنے ہم نسل شامی کردوں کی مدد کرنے کی اجازت دی جنوری سن 2015 میں تقریباً 1600 سو افراد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد کردوں نے قبانی کو دولت اسلامیہ سے آزاد کرا لیا ناظرین شمالی شام میں کردوں نے مقامی عرب جنگجوؤں کے ہمراہ جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے نام سے جانے جاتے تھے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی لڑی اور انہیں کافی دور تکیل دیا ان کردوں کو امریکہ کی امداد بھی حاصل تھی ان کردوں اور عرب جنگجوؤں نے شام میں ترکی کی سرحد کے ساتھ کے علاقوں میں اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا اکتوبر سن 2017 میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے دولت اسلامیہ کے دارالخلافہ رقہ کو آزاد کرا لیا اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے شدت پسندوں کے دوسرے بڑے مرکز دیر الزور کو بھی آزاد کرایا ناظرین دولت اسلامیہ کا آخری قصبہ باغور بھی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے قبضے میں سن 2019 میں آ گیا اس فورسز نے اپنی کامیابی کا جشن تو منایا لیکن خبردار کیا کہ جہادیوں کے سلیپر سیلز اب بھی خطے کے استحکام اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں ان کامیابیوں کے بعد سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو ایک بڑی تعداد میں دولت اسلامیہ کے شکست خانے والے قیدیوں سے نمٹنا پڑا امریکہ نے کہا کہ ان قیدیوں کو ان کے اصل وطن روانہ کر دیا جائے لیکن ان ملکوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ناظرین ان حالات کے پیش منظر میں اب کردوں کو ترکی کے حملے کا سامنا ہے کیونکہ ترکی شام کے اندر 32 کلو میٹر تک ایک محفوظ زون بنانا چاہتا ہے تاکہ شام سے آئے پناہ گزینوں کو واپس شام میں آباد کر سکے شامی حکومت جسے روس کی حمایت حاصل ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شام کے تمام علاقوں کا کنٹرول واپس حاصل کر سکے ناظرین ترک کردوں اور ترک ریاست کے درمیان بہت گہری تاریخ ہے کرد ترکی کی آبادی کا پندرہ فیصد سے بیس فیصد حصہ ہے کردوں کی کئی نسلوں کو ترک حکام کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کردوں کی کئی ایک بغاوتوں کی وجہ سے انہیں ترکی کے اندر ایک مرتبہ انیس سو بیس اور پھر انیس سو تیس کی دہائی میں علاقہ بدر کیا گیا اس کے علاوہ کردوں کے ناموں اور ان کے لباس پر پابندی عائد کی گئی کرد زبان کے بولنے پر کافی پابندیاں لگائی گئیں یہاں تاکہ کرد نسل کے وجود کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا اور انہیں پہاڑی ترک کہا جاتا ہے انیس سو اٹھتر میں کرد رہنما عبداللہ اوچلان نے ترکی میں ہی ایک آزاد کرد ریاست کے قیام کے لیے 
پی کے کے نامی سیاسی جماعت قائم کی تھی اس کے قیام کے چھے برس بعد اس گروپ نے مسئلہ جدو جہد شروع کر دی اس وقت سے اب تک چالیس ہزار افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں نار انسان انیس سو نوے میں پی کے کے آزاد کردستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی اور اس کی جگہ زیادہ سے زیادہ سماجی اور ثقافتی خود مختاری کے مطالبے کر دیئے تاہم ان کی مسئلہ جدو جہد جاری رہی سن دوہزہ تیرہ میں خفیہ مذاکرات کے بعد ایک جگ مدی تیہ پائی لیکن یہ جنگ بندی سن دوہزار پندرہ میں شام کی سرحد کے قریب ایک ترک قصبے سورج میں ایک خود کے شملے کے بعد ختم ہو گئی پی کے کے نے ترکی پلس اور فوج پر اس حملے کی سادش کا الزام آئید کیا اس دماغے کے بعد ترکی نے پی کے کے اور دولت اسلامیہ کے خلاف دہشت گردی کا کلا کمان کرنے کے نام پر فوجی کاروائی کا آگاد کیا تب سے اب تک جروم مشرقی ترکی میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں نارن شام کے قرد بنیادی شہری حقوق سے کافی عرصے سے محروم رہے ہیں سن ساٹھ کی دہائی میں تقریباً تین لاکھ قردوں کو شہریت نہیں دی گئی تھی اس کے علاوہ قردوں کی زمینیں ان سے چھین کر عربوں میں تقسیم کر دی گئی تاکہ ان علاقوں کو عرب قرار دیا جا سکے جب بشار الاسد کے خلاف تحریک ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تو قردوں کی جماعت غیر جانبدار رہی سن دوہزار بارہ میں شام کے قرد علاقوں میں تائنات شامی فوج کو وہاں سے ہٹا کر دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے دوسرے علاقوں میں تائنات کیا گیا اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قردوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جنوری سن دوہزار چودہ میں قردوں نے شام کے تین زلوں آفرین کبانی اور جزیرہ میں خود مختار انتظامیہ قائم کر لی سن دوہزار سولہ میں انہوں نے ایک وفاقی نظام قائم کیا جس میں انہوں نے دولت اسلامیہ سے آزاد کرائے گئے دیگر علاقوں کو بھی شامل کر لیا آزین راگ میں قرد کل عبادی کا پندرہ فیصد سے بیس فیصد حصہ ہے انہیں تاریخی طور پر ہمسائے ملکوں میں رہنے والے قردوں کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں لیکن انہیں بھی ظالمانہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے عراق میں حکومت نے سن انیس سو ستر میں قردوں کی اکثریتی عبادی والے تیل کے قوموں سے مالا مال علاقوں خاص کر کرکوک میں قردوں کے زبردستی بے دخل کر کے عرب قبائل کو عباد کرنا شروع کر دیا ایران اور عراق کی سن اسی کی دہائی کی جنگ کے دوران قردوں کی بے دخلی کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہو گیا عراقی حکومت سمجھتی تھی کہ قردوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے سن انیس سو اٹھاسی میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے قردوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز شروع کر دیا انہیں کاروائیوں کے دران حلابچہ میں قردوں کے خلاف قیمی اتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ناظرین جب عراق کو سن انیس سو نوے کی خلیج جنگ میں شکست ہوئی تو مصطفیٰ برزانی کے بیٹے اور ان کے مقابل کے ایک اور قرد رہنما جلال طالبانی نے قردوں کی ایک بغاوت کی قیادت کی تھی جب صدر صدام حسین نے ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے طاقت کا اسمال شروع کیا تو امریکہ نے عراق کے شمال میں نو فلائی زون نافذ کر کے عراقی حکومت کو فضائی طاقت اسمال کرنے سے روک دیا اس کے نتیجے میں قردوں کو خود مختار انتظامیہ قائم کرنے میں مدد ملی برزانی کے بیٹے اور طالبانی کے درمیان طاقت کے اشتراک کے معاہدہ ہوا لیکن سن انیس سو چرانوے میں دونوں میں کشید کی پیدا ہوئی اور قرد علاقے ایک مرتبہ پھر سے آپس کی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے نہاز انسان دو ہزار تین کے امریکہ کی زیر قیادت فوجی تحتحاد نے سلام حسین کی حکومت کے خلاف کاروائی کی تو عراق میں قرد علاقوں کی قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور اس طرح قردستان ریجنل گورنمنٹ کے ذریعے اپنی خود مختار حکومت قائم کی اور دوہک اربیل اور سلمانیہ کے صوبوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا بعد میں جب عراق میں نیا سیاسی آئین اور ڈانچہ تشکیل پایا تو مسعود برزانی کو ریجن کا صدر منتخب کیا گیا جبکہ جلال طالبانی عراق کے پہلے غیر عرب صدر منتخب ہوئے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں